。那些年，民歌的辛酸创业史。说起托弗朗明哥，众多身份中，不仅是明面上的七五海，也是暗地里的 Joker。最重要的，他是个穿着豆豆鞋、紧身裤、披着粉红大衣的二道贩子。但是，作为精明的商人，漫漫经商路上的民歌却时常被坑、被抢、被白嫖，足以书写一部民歌的辛酸创业史。首先就是明哥稀里糊涂丢过三颗价值连城的恶魔果实，第一是明码标价五十亿贝利的手术果实，等于五千万只乔巴。海军当年扔出来的报价比目前可爱多的赏金还要高，而明哥呢深知手术果实对自己的重要性，大费周章想要拿到这颗果实，不料成功抢到手术果实的克拉松压根就不是他的人，一把给罗喂嘴里去了。克拉松是海军的人就算了。把罗抓住总行吧？结果明哥被机智的克拉松骗了，说罗已经跑了，克拉松卧底也实锤了。待会儿海军又得撵着自己追了。人财两空的明哥心态高低是崩溃了。除此之外，黄金果实，明哥在这件事情上那是更憋屈。本来黄金果实是唐吉诃德家族在拍卖行中最有排面的东西，这价值不比手术果实差。但是对金钱有怨念也有执念的德索罗，光脚的不怕你穿豆豆鞋的，带着一帮人就把果实给抢了。同时也惹毛了多弗朗明哥，但是德索罗果实能力开发的也太好了。明哥的处事风格一向是懒得打就合作，喝杯茶坐一坐，说不定还能变成回头客。所以明哥也是原谅小茂心中留，和抢了自己东西的德索罗一直有合作。然后烧烧果实，又是一个极品果实。明哥本意是想用烧烧果实将路飞引入陷阱，好展开计划。奈何不光是队友坑，也没想到一个叫萨博的精神小伙来捣乱，叮当五四一顿瞎折腾。路飞没困住，果实还被萨博白嫖了。仨恶魔果实啊，保底是一百五十亿贝利，然后竟然以千奇百怪的方式全被白嫖了。求明哥的心理阴影面积，当然做生意亏了赚了那是常有的事儿，最怕的是身边有一帮图财害命的主。白富美 Baby Five 在外面一欠就是欠了九千八百万花呗，有一次一口气买了五十家的报纸，哦。怪不得明哥这看报纸的习惯这么顽固，手下花钱，老大买单，家里的报纸看不完。明哥走在刀尖上做生意，回头来还得给 Baby Five 还债，最后还跟人家老蔡跑了。再加上一帮坑逼队友，之前凯撒上头之后，一刀误把莫奈的心脏给当成斯摩格的了，刺的那叫一个结实，老铁扎心了。蹲进去之后，听到有船靠上来了，明哥心想这么有胆，看来是好兄弟凯多来了。结果杰克老哥，这是明哥没救出来，还差点把自己给搭进去。纵观明哥的辛酸血泪史，仨恶魔果实打了三个水漂，还溅自己一身水。身边一堆人想谋财害命，外加数不尽的坑逼队友，难，实在是难。那些多少有点恶趣味的果实能力，首先，其实绝大多数果实本身并不是为恶趣味而生的，但尾田和能力的使用者们，把能力搞出了各种各样角度刁钻的用法。第一，罗宾的花花果实，因为这个果实能力可以在人、动物或者其他很多东西上长手长脚，而且花花果实长出来的手脚是有货真价实的触感的。恰好这个能力在罗宾这里，那就感觉这个恶趣味是理所当然的了。罗宾也早早就领悟到了这个能力的精髓用法。第二，透明果实，目前来看，透明果实的最大作用并不是在战斗方面，而是在其他方面。阿布萨罗姆可以说是把透明果实的恶趣味玩得炉火纯青。尾田也表示过，溪流也会用透明果实去他该去的地方，包括从恶魔果实图鉴上了解了透明果实的山治，其想获得的初衷就不是为了战斗。山治最后也如愿以偿，得到了隐形黑战斗服，完成了一直以来的愿望。第三，模仿果实。众所周知，模仿果实不仅可以模仿别人的脸，更神奇的是，它还可以模仿其他一些特征。小冯在刚认识路飞他们的时候，和山治打的时候，在推进城里都大方的展示过这种能力。这么说的话，只要被小冯摸过脸的人，尤其是娜美，其实身体并不仅仅只是属于自己的了。第四，手术果实，罗的移植能力可以把人进行类似灵魂调换的操作，而山治正好被移植到了他心心念念的娜美的身上，也算是成全了山治，直接让山治人生巅峰了一段时间。罗的这波操作还直接促成了像达斯摩、托尼、托尼、弗兰巴等这样的组合出现，对受害者。和像罗宾这样的间接受害者来说，这无疑就是深深的恶趣味。第五，甜心皇后的浆糊果实。甜心皇后在变成浆糊流体的时候，她的衣服却不能一起跟着变成浆糊，所以她变成浆糊状态都要主动或被迫当众脱衣服，才能在裂缝、水管里灵活行动，放飞自我。还需要有助手帮她拿衣服，让她变回来的时候能瞬间穿上。如果在浆糊状态下被人活捉并打回原形，也是非常尴尬的。表面上是跟果实开发和形态有关系，但是不得不说，这明显是恶趣味满满的制作组尽情自我发挥了一回。四颗有模仿能力的恶魔果实，第一，最直接的模仿果实，黑炭木蝉和黑炭蝉丸这两个人身上有两个重要标签，一个是前任模仿果实能力者，一个是前任屏障果实能力者。
。而模仿果实虽然不像有些果实有那种毁天灭地的破坏力，但如果巧妙利用，不仅可以轻松毁掉一个王族，甚至能毁掉一个国家。这种作用在黑炭木蝉和小冯身上都有体现过。黑炭木蝉将黑炭大蛇带上复仇之路后，然后木蝉一个人模仿光月家族祖孙三代。先是模仿光月玉田，将黑炭大蛇引荐给光月寿喜烧，害死寿喜烧后，木蝉又模仿光月寿喜烧，传达假遗嘱，立黑炭大蛇为将军。后来又模仿桃之助，让玉田在和凯多的对决中分心，玉田最终被凯多击败并杀害，光月一族被拉下王位。黑炭木蝉可以说是最大功臣，全场下来辅助稳拿 MVP， 而凯多也怕木蝉和大蛇故技重施，威胁自己的统治，便杀了黑炭木蝉。多年之后，老沙在阿拉巴斯坦能稳住根基，也离不开小冯模仿果实的能力。小冯和路飞成了伙伴后，在推进城的时候，更是成了最具骚操作的 X 因素。模仿娜美骗汉尼拔，模仿汉尼拔骗麦哲伦，模仿麦哲伦骗守卫，让原本不可能逃出升天的草帽小队奇迹般的冲出了推进城。小冯和模仿果实又拿了全场 MVP。第二个警卫门的福福果实可以对自己或者别人进行变装。最经典的一次就是在德岛，警卫门利用福福果实模仿民歌，但警卫门的这个民歌连豆豆鞋都不换上，确定是认真的吗？不能说是毫不相干，但也是天差地别。结果还真把古拉迪乌斯给骗懵逼了。古拉迪乌斯好歹也是跟了民歌这么多年的老干部了，这都能让人骗，恐怕和路飞一样也是个脸盲。但凡长得像火烈鸟的，就是民歌。第三，布雷的静静果实，其中一项能力就是可以把镜子照射过的人投影到动物身上或者自己身上。从而实现以假乱真，布雷就用静静果实能力模仿出了一个吃棒棒糖的山治，把路飞等人骗进了森林，然后又模仿出路飞和路飞 PK。因为是镜像，说的话、动作、技能都是完全一样对称的，以至于路飞和自己打，等于对着镜子里的自己打，完全就是五五开。只不过有镜像原理，所以假路飞和真路飞脸上的伤疤和其他细节是相反的。后来布雷又粘贴出了一堆由动物变成的娜美、布林、山治、乔巴、加洛特。把路飞累死，这也根本抓不完。第四，戴鹏的幻兽种全拳果实九尾狐形态，这个果实已知的一种能力就是，它有那种能变成其他人的变身术。戴鹏在莫莉亚面前就模仿过阿布萨罗姆，并且是长相、装扮、特征、细节都可以模仿，可以做到和模仿果实一样的效果。综合来看，所有的模仿能力的作用，有些时候甚至能发挥出意想不到的威力。靠吃走上人生巅峰的瓦尔波，用吞吞果实吃出一个暴富人生。海贼王里用恶魔果实发家致富的人，一个德索罗，一个瓦尔波。这人看起来是个瓜皮，实际上是个国王。这人看起来是个战五渣，实际上他有一个很 bug 的果实。瓦尔波是原始古王国国王，这个暴力执政而且智商情商全部欠费的国王，不仅喜欢制定什么脑残法律，还搞了个一生二十的医学垄断计划。但凡想要看病的人都要给他下跪。结果黑胡子一来，撵得瓦尔波屁滚尿流，连国家和子民都不要了，带着国王军就出去当海贼了。这干啥啥不行，破坏跑路第一名。再重回此古王国。的途中遇到了草帽团，这上来就给梅丽号一顿啃。瓦尔博不仅惹了草帽一伙，巧合的是他还曾经打过薇薇公主，后来又欺负娜美，把陆老大的两个元老级别的女人都欺负了，所以被路飞两次打飞。被打飞后的瓦尔博到处流浪，被各种追打和欺负，走投无路在桥下吃垃圾，为了糊口把吃下去的垃圾造成玩具。没想到的是，人生从此开挂，靠吃垃圾造玩具逆袭。令他自己也没想到的是，生意兴隆之外，他造的玩具还被发现了合金成分。这个老瓦秘制小合金，同时也是制造弗兰奇将军的必要材料。后来又当上了财团总裁，商业帝国也蒸蒸日上。成为顶级富豪，从此迎娶白富美，走上了人生巅峰。海贼王里那些拥有高颜值的恶魔果实，自然生长的恶魔果实不仅非常难吃，没有果实图鉴还得当时开盲盒。不过很多恶魔果实因为外观长得还挺酷炫的，感觉就算不吃，摆在那里都很赏心悦目。首先就是一些高颜值的恶魔果实，烧烧果实，使用者艾斯萨博。虽然烧烧果实现在已经沦落到狗都不吃，但不得不说烧烧果实外形还挺帅的。果实身上有火焰形状果皮和恶魔果实标志性的螺旋花纹。外观形似凤梨或者火龙果，非常有辨识度。外观与之相似的还有黑胡子的暗暗果实、花花果实。使用者罗宾，花花果实外观呈粉红色，花瓣一样的果皮，层层叠叠，中正有序，有一种对称的美感。花花果实漂亮，还因为它跟其他果实的外形不一样。其他的果实大多是瓜果蔬菜，花花果实实如其名，酷似一种天竺牡丹的花。响雷果实，使用者艾尼露，外观是一只黄色的西洋梨，表面布满闪电形状的荆棘，果实顶端的果柄也是如此独特的炫酷。只不过不削皮的话，这一口下去可能会扎嘴。与之相似的还有记得的瓷瓷果实，瓷瓷果实是一串铁灰色的葡萄，果皮上也有雷电般的尖刺。从果柄上延展下来的藤蔓将颗颗果实聚合在一起。手术果实，使用者罗。手术果实不像其他果实花里胡哨，就是一颗大红心，也是最简单美好的形状。手术果实外观像是相思果或者草莓。目前已知海贼王里明码标价最贵的一颗果实，五十亿贝利。所以罗现在的身价还是负的，赏金负二十亿。
。哥哥果实，食用者乌塔。哥哥果实主体为粉红色的哈密瓜，外面有四色套环包裹，视觉上有一种五线谱的感觉。包括果饼的叶子也是一个大大的音符形状，整体来说非常可爱。炸炸果实，使用者 Mr. Five。炸炸果实外形是一个炸弹苹果，果柄是一根很像引燃的引线。果实没有花里胡哨的果皮，螺旋纹路比较扁平，通体为黑紫色，造型简约醒目。烟雾果实，使用者斯摩格。烟雾果实的果皮也很有层次感，加上标志性的花纹，就仿佛是云朵或者滚滚浓雾，所以看起来也很像一颗卷心菜。而烟雾果实整体为银白色，金属质感非常独特。莹莹果实，食用者莫莉亚。莹莹果实是由多片叶子包裹的哈密瓜，果实主体为黑色，表面有金黄色的花纹。由于有很多叶子点缀，莹莹果实的外观元素有很多绿色，看起来是不是有点太健康了？甜甜果实，食用者女帝。甜甜果实的外观更为独特，由于是樱桃，所以和其他单一果实不一样，而是红色和紫色一对儿。除了表面有心形的螺旋花纹，果柄连接处也是心形的，成双成对，心心相印，这非常的甜甜果实。与其相似的还有佩罗娜的幽灵果实，是一把香蕉，每根香蕉都像是头顶上有着螺旋花纹的小幽灵，形象上也非常契合佩罗娜的能力，看起来也是很可爱的。饼干果实，食用者克利架，克利架不管是名字还是它的果实，都能让人联想到吃的。而饼干果实与其说是果实，更像零食，表皮很像是饼干拼起来的，纹路和其他的果实相对复杂的纹路也不一样，更像是拉面里的名门卷。鱼果实青龙形态，食用者凯多，鱼果实是一颗水蓝色的椰子，表面有着像是鳞片一样的果皮。有两根犄角一样的果柄，很像是一对龙角。合体果实，使用者巴雷特。合体果实呈蓝黑色，表面上有不同形状的凸起物，这些凸起物上长了很多山治的眉毛。相比以上这些造型酷炫或者可爱的果实，还有些果实怎么说呢？倒也不是不好看，就有种奇奇怪怪的观感。比如滑滑果实，使用者亚尔丽塔。滑滑果实是一颗水蜜桃，表面异常光滑剔透，布满纹路，其实很像是脑花，但更有一种蜜桃臀的即视感，越看越觉得有点羞耻。说是颜值担当，倒更像是果实里的身材担当。沙沙果实，使用者老沙。沙沙果实是一株仙人球，这颗果实看起来不光是有发型，两边的凸起还像两只小手，还怪可爱的。不过看来吃这颗果实的时候得削皮吧。人人果实老百姓形态，食用者乔巴，一颗红头小蘑菇，果柄顶端也是蘑菇形状。其实乔巴的果实乍一看还挺可爱的，但是这东西不能细看，越看越觉得这和滑滑果实是一对儿，反正就是不能多看。糯糯果实，食用者卡塔库利，糯糯果实整体为糯米的乳白色，由于具备一定的软糯流体效果，下面好像还会沉积出来一个类似底座的部分。呈上宽下窄的葫芦形状，也像个奖杯。不过恶魔果实的外观和强弱也没啥关系。诺诺果实虽然外观上并不是最帅的，但在卡二手里也是个极品果实了。还有路飞的尼卡果实，其实外观上也很低调，但这颗果实却称得上是《海贼王》里最有逼格的果实了。那些拿正经果实玩恶趣味的人，《海贼王》里有为恶趣味而生的果实，比如荷尔蒙果实、透明果实，懂的都懂。还有一些果实明明是正常的，纯属是本人有那么一点点恶趣味。手术果实的螺。罗平时看起来很正直，实际上很会玩。在冰火岛，因为被草帽一伙弄得下不来台，干他们吧没必要，忍了吧又不甘心，于是就用手术果实给草帽一伙来了个身体互换，包括后来斯摩格和达斯奇也换了，让他们闹了不少笑话。手术果实被罗玩出了这么离谱的能力，那只能说明罗如果吃的是荷尔蒙果实，那他能比小一万玩得更嗨。爆炸果实，这个果实其实还可以，而且随着两年后炸弹迎来了史诗级的加强，只要量级够，重伤大妈也不是问题。不过拥有爆炸果实的 Mr. Five 也被称为鼻屎男，就不好好用，见人就弹会爆炸的鼻屎。期间还弹到了索隆的刀上，给索隆留下了永远的心结。其实路飞如果吃下爆炸果实，应该也挺强的，因为路飞也爱玩鼻屎，而且比他的更多、更大、更准。福福果实的警卫们，警卫们在德岛用福福果实模仿民歌，虽然很敷衍嘛，但古拉迪乌斯他也是个脸盲，还算有点用。本以为警卫们以后用福福果实能用在什么奇谋上，结果后面心思全用在了如何给女士变清凉的衣服上去了，而且越来越凉快。离谱到审核员都不得不对娜美罗宾的变装福利进行删减。病病果实的毒 Q 能力就是可以让人染上疾病，差不多就跟他这个病殃殃的状态一样，看起来没什么很奇特的。但是毒 Q 还能用出一个很迷惑的能力，会改变人的基因，让人变性，且会传染。互相接触的话，那大家一起愉快的变性，这个倒是可以用霸气解除这个病，没啥实际用处，就是纯纯的恶趣味。不过后面请务必把这种恶趣味用在草帽团身上。龙龙果实，古代种万龙形态的奎因，和弗兰奇一样，奎因看起来也是个变态。因为它也有一些整活发明，不同的是，奎因结合了自己的果实能力，像是能把自己的躯体发射出去，四肢留在原地。果然是分头行动啊！怎么着，这是欺负人类没见过恐龙是吧？那留在原地的身体还可以当炮台，并且是声控的，非常智能。只不过声控有 bug， 搞得奎因每次无意间提到万龙发射器，就会被自己的身体给疯狂开炮，而且还没开二度。类似这种果实名字听起来很正常，但总会有一些迷惑的功能存在。怎么说呢？恶魔果实也无奈地表示：“别误会啊，在整活的可不是我。”三系恶魔果
，早期自然系自然就是老大的地位。如果在这个阶段给三系博士排个名的话，第一名是自然系，第二名是自然系，第三名还是自然系，感觉这并不夸张。没有任何一个果实可以匹敌自然系给人带来的精神压力。路飞在东海大杀四方后，挂着东海头号恶人的名号进入了罗格镇，结果面对第一个登场的自然系斯摩格，不要说还手的资格，压根是摸都摸不到。然后接着，阿拉巴斯坦和空岛两大篇章接连出现两大自然系大 boss 老沙和艾尼路。虽然他们被水路飞和橡胶路飞搞了心态，不过丝毫不影响自然系的形象，反而更加认可了自然系就是早期最强的果实的地位。紧接着就是海军大将青雉登场。不得不说，这个时候路飞倒是可以表面上摸到青雉了，但咱就说这摸到了还不如摸不到。随着海军大将们陆续登场展示操作，自然系的恐怖印象也跟着到了巅峰。尤其是黄猿那种吊儿郎当却能横扫香木地群岛的气质。黄猿的一口一个好可怕，一脚一个超新星，大概也就当时自然系的终极了。顶上战争虽然属于群魔乱舞，不过海军除了刺犬，剩下的基本都是演员。这晋级赛差不多就等于刺犬一人打的。如果这么看的话，那自然系依然很强悍。但随之画风就突变了，首先就是有个老六蛰伏了好久，终于到了他展示真正的技术的时候了，那就是霸气。虽然也说了对其他系的果实能怎么怎么样，但就差没明说，这就是为了针对自然系而生的了，直接就把自然系给削了一截。可能尾田老师也觉得自然系太强了，这玩意儿无异于挂逼的存在。然后就是之前自然系能力者给人的印象一个比一个无敌，但是两年后接连出现的卡里布、莫奈，包括凯撒的后半程，有种断崖垮掉的感觉，甚至有点拉，似乎在告诉我们别怕，自然系也有比较菜的。但说实话，瘦死的骆驼比马大，自然系再怎么学也是很强的存在。那自然系暗淡下去了，谁行呢？这个阶段的超人系闪亮崛起，为了衬托超人系，这就不得不说到可怜的电子烟斯摩格了。直接被无情的垫给了罗和明哥这俩超人系，德岛和蛋糕岛是两年后比较好看的篇章吧。而路飞的这两个篇章级的对手明哥和卡二，恰恰都展示了超人系果实觉醒的能力。尤其是蛋糕岛，大妈超人系混混果实就不说了，卡二的诺诺果实被定义为特殊超人系，通过见闻色提前形变躲避攻击。作用呢，其实也和自然系元素化无异。再加上路飞已经接连展示了四档的全新形态，当然了，那会儿的路飞还被定义为超人系。路飞帅气的四档蛇人形态和卡二全能的果实能力，算是把超人系果实推向了巅峰期。如果再加上成熟的霸气，自然系早就不再是神一样的存在。然后从鬼岛开始，动物系果实的集体爆发，再一次把对果实的注意力转了个向。先是凯多展示了动物系顶级的坦度，马尔科一挑二，替蒙进和奎因帅爆全场。大河的大口真神形态也是很炫酷，还有凌空六子三灾，他们稍稍逊一筹，因为这个时候光是动物系还不够了，还得是逼格满满的动物系幻兽种。当然了，所有的注意力还得是在路飞身上。路飞之前的超人系橡胶果实，直接就是改成了动物系人人果实幻兽种尼卡形态。动物系幻兽种的时代全面到来。虽然期间出现了两个新的自然系，大将绿牛和革命军乌鸦，不过还是能感觉到自然系早就不再高光了。毕竟霸气体系也加强到了一个新的高度。到了弹头岛依然是这个趋势，路飞抱头二舅自己也虚弱了，但五老星萨坦圣的幻兽种牛鬼形态好像更牛逼，不仅是登场方式扎实的不赖。他的小技能可以直接虚空压制对手，无法动弹，被动还是个不死鸟，根本就很难死的感觉。所以说幻兽种越来越离谱。虽然一代版本一代神，目前是幻兽种坐庄，但不管三系果实怎么折腾，还有个老六凌驾于他们之上，那就是霸气了。所以三系果实争了一路老大，结果霸气才是最大的赢家。海贼王中已觉醒的恶魔果实能力者，在海贼王中虽然有各种各样的恶魔果实，但是觉醒了果实能力的人也只是凤毛麟角。超人系觉醒的其中一个作用就是。可以对能力者自身以外的人或物产生能力上的影响。动物系觉醒是大幅提高恢复力和战斗力，而自然系虽然还没有出现官方的觉醒定义，但身为自然系的老沙对果实能力开发深有研究。在推进城透露动物系觉醒概念的人，也正是老沙。自然系应该也是存在觉醒的。自然系如果能开发到像青雉赤犬那种，把一个地方的环境永久改变的级别，也胜似觉醒的程度了。超人系果实已经明确的觉醒者有六位，分别是明哥、卡尔、德索罗、巴雷特。以及不久前透露刚迈入觉醒门槛的基德和罗，当然像镇镇果实、混混果实、飘飘果实、重力果实等等，他们都展示了无与伦比的开发程度。疑似觉醒，只是还没明说。明哥的线线果实，觉醒后可以将周围的地面和房子变成线，而这些线可以随时发动无死角的攻击。明哥最 bug 的地方就在于他的鸟笼，当时那么多人拿鸟笼没有办法，刀也不行，霸气也不行，能力也不行。毕竟明哥果实能力都觉醒了，如果那么容易就能破掉鸟笼，那还叫觉醒吗？但是有些能力者可以轻松走出鸟笼，比如自然系能力者。此外，尾田也表示过，巴基大神也可以完全无视鸟笼。卡二的一个觉醒技叫流动诺团，就是可以将地面和墙变成糯米，以此来包围进攻。这一点和明哥差不多，也会形成一个糯米沼泽，将敌人牢牢困住，使其窒息。卡二觉得路飞当时肯定没了，所以就享受下午茶去了。
。其实路飞的身体没有被压住，再加上卡尔可能没搞明白克利架是怎么输的，卡尔大意了。卡尔的攻击方式也是开发的千变万化，只有想不到，没有他做不到。可以在身体上和周围捏出一堆糯米手。路飞的手够快够狠，但卡尔直接就是全方位亮晶碾压。因为路飞和卡尔的果实能力有些像，橡胶果实如果觉醒，除了可能会衍生出神秘的舞蹈。攻击方式应该会和卡尔有些许相似。德索罗的金金果实和巴雷特的合体果实，两个剧场版的 BOSS， 都是用能力合出来一个攻防很强的巨大怪物。两人对周围的物质有很强的支配力，但是奈何这俩果实都觉醒到如此娴熟了。剧场版里的老大终究是路飞。基德和罗的能力觉醒和以上略有不同。罗的觉醒技可以在敌人内部产生波动，就是把 Room 附在刀上植入对方体内，在敌人体内进行操作，类似破甲穿透效果，造成更强的伤害。对付大妈这种防御点满的人，罗因为霸气无法与之匹配，什么切割手术刀、外科手术那一套都没用。而觉醒剂麻醉配合电震波动，这一招不就类似高阶刘英吗？直接内部破坏。虽然只是把大妈搞麻了一两秒，但居然把大妈打吐血了，这就很不容易了。接着基德的觉醒剂赋予和瓷器冲撞跟上，把大妈变成了个磁力人，所到之处什么金属都会往大妈身上砸，倒也是能拖延大妈一下。总体来看还是刮痧。基德和罗之后应该还会开发出其他觉醒剂，再等等看吧。动物系觉醒的精髓就简单多了，在本身就肉的基础上，再增加护甲和回血的 buff。凯多和三灾这些动物系应该都是觉醒了的，就是肉到那种类似神装的蒙朵或程咬金，看到他们都提不起想打他们的兴致了。动物系果实能力觉醒者还有推进城的那五个玉足兽，一个是乳牛，一个是犀牛，一个是考拉，一个是斑马。两年后又多了一个新玉足兽吉娃娃。他们的力量、速度、恢复能力确实猛，就是看起来憨憨的，不知道原本就是这样，还是觉醒的不太成功，被什么副作用反噬了。他们的实力除了会无限复活，就是被路飞老杀圣瓶给秒的那种级别，所以果实觉醒的作用只是锦上添花，不至于一步登天。另外，乔巴通过药物衍生出了更强的怪兽形态，已经超出了正常的开发水准，算不算觉醒不好说，感觉比他正常觉醒还要牛皮。巴雷特当时说，恶魔果实能力觉醒十分稀有，觉醒不是一味的锻炼果实能力就一定会达到的境界。明哥也说过类似的话，也就是恶魔果实觉醒能力开发到极致这一点很重要，最重要的是要刷人品的。并不是所有人的恶魔果实能力都有机会觉醒。黑胡子海贼团十一人各自的果实和实力，吃下恶魔果实也许不能保证会变得很强，但有时候确实是简单、高效、直接提升实力的办法。现在基本上可以确定，黑团全员都拥有果实能力，再加上他们很多人都推进成六层囚犯，实力早已不可小觑。黑团提督黑胡子外加十位船长，十一人的主力配置也和最终草帽团的主力配置对得上，迟早会是草帽团的一大劲敌。其中一号船船长舵手巴杰斯，绰号冠军，最早的黑团船员之一，超人系莉莉果实能力者。一直以来，巴杰斯最大的战斗特点就好似一身用不完的巨大蛮力，极度好战且扛揍，手臂可以挥出一股冲击波，威力足以扫塌一片建筑。早在德岛抢夺烧烧果实期间，巴杰斯就展示了自己的力量，曾将一名巨人扔至半空，在预赛中以碾压的姿态获得 A 区冠军，在决赛中靠着手臂上的装置，以一招波动肘击把一只斗鱼轰飞老远，并把观众席砸出一个大坑。打出了一种天地震颤的感觉。虽然巴杰斯一向是不服就干的风格，但也很阴险，能干出趁路飞虚弱搞偷袭，用萨博没能救艾斯这种话搞萨博的心态这种操作。最终，巴杰斯被愤怒的萨博碾压击败。但后来身受重伤的巴杰斯偷渡革命军返航的船来到了革命军总部，是黑团捣毁革命军总部，获得其军火的功臣。获得莉莉果实之后，巴杰斯的怪力更加恐怖，可以搬起一座山。作为敌人，巴杰斯这种非常的恶心。但作为黑胡子的干部，这种什么脏活累活都能干，既能当战士，也能当小人的干部，因此也深得黑胡子的重用。巴杰斯的实力也许不如黑团的个别船员强，但依然是一号船船长、二号船船长溪流，绰号宇智溪流，超人系透明果实能力者，前推进城看守长，性格残暴，常常以屠杀犯人取乐，被麦哲伦给关到了推进城六层，并没收了名刀雷雨。在黑胡子入侵推进城期间，麦哲伦原本还想着让溪流去镇压黑胡子，将功赎罪。结果溪流在拿到佩刀的那一刻，直接秒杀了一群狱警，随后投靠黑胡子，并提供了解药。在蜂巢岛，溪流已经获取了阿布萨罗姆的透明果实，将莫利亚砍伤。后来在卡普登岛时，溪流又企图偷袭克比，其实已经被卡普给察觉了。可见见闻色是能有效针对透明果实的，只不过是卡普主动推开了克比。透明果实的确能在乱战中增加偷袭的成功率，但在强大的见闻色面前，不知道其作用还能发挥多少。不过，溪流在当看守长时就和麦哲伦齐名。麦哲伦能放出溪流镇压黑胡子，也可见麦哲伦对其实力的认可。而青志立场不明确，所以一般都认为溪流才是黑团的二号人物。三号船船长狙击手范奥卡，绰号音乐，最早的黑团船员之一，超人系瞬移果实能力者，眼睛上一直戴着倍镜，手里拿着一把名叫千鹿的鸣枪。早在加雅岛就展示了在肉眼难以企及的距离连打三只海鸥的狙击技术。目前范奥卡获得了瞬移果实。
。可能这种果实本身并不是多么强大，但论功能性，瞬移一定是简单但很实用的能力。尤其是这果实给了一个牛逼的狙击手，能直接把机动性给拉满。当然，范奥卡也可以用瞬移果实救人，让范奥卡一向沉着冷静的性格得以充分发挥。你们只管冲，我负责救。四号船船长阿巴罗皮萨罗，绰号恶阵王，超人系倒倒果实能力者。恶阵王的果实能力挺有意思的，算是民歌团皮卡的实施果实能力的升级版。岛岛果实能力者可以和整座岛屿同化在一起，岛上的一切都可以加以控制，不仅能让岛屿做出任意的姿态，甚至能让岛屿说话和移动。由于本身就是岛屿，所以他也能感受到岛屿上的风吹草动，并能在岛上任何地方出现。这是最牛逼的基地守卫者。但这颗果实也有很致命的缺点，那就是它和岛同化在一起的时候，一旦这个岛受到攻击，其伤害也会反馈给自身，这堪称是一个巨大的活靶子。所以卡普和克比一人给了风潮岛一拳，直接把恶阵王给锤了个半死。五号船船长航海士拉菲特，绰号魔鬼警长。最早的黑团船员之一，拉菲特曾经做过两件非常蹊跷的事情。一次是老沙被打败后的七乌海会议上，拉菲特悄无声息地潜入了玛丽乔亚，没有引起任何人的警觉。拉菲特的目的是推荐黑胡子当七乌海。第二次是黑团离开推进城的时候，拉菲特用一种催眠手段催眠了狱警。下达的催眠命令是，只要是军舰就一律开门。路飞小队第一次是靠小棚开门，而此时他们正好抵达了海军本部一方的正义之门，也赶巧了。所以巴基封神的背后，实际上是拉菲特的默默付出。虽然目前还没有给出拉菲特到底是什么能力，但在入侵推进城的时候，拉菲特曾经变出一双白色翅膀，可以飞行。显然，这和空岛人那种近乎于装饰的小翅膀不同。拉菲特应该也是果实能力者，可能是动物系。六号船船长卡特琳娜戴蓬，绰号玄月猎人，动物系全权果实幻兽种九尾狐形态，被称为史上最凶恶的女囚犯。他的猎人绰号不仅是因为杀人如麻，他还有一个很变态的癖好，那就是喜欢收集美女的脑袋，所以专门猎杀一些漂亮的女海贼。他腰间佩戴一把西洋剑，看起来也是一名剑士。然而最强大的还是他的九尾狐果实，可以完全模仿其他人的全部特征，包括身高和衣服。曾经变成阿布萨罗姆，连莫利亚也看不出端倪一点。果实能力很像小鹏的模仿果实，但九尾狐这个并不需要触摸别人就可以模仿，有些时候会很难处理它。七号船船长圣胡安恶狼，绰号巨大战舰，超人系膨胀果实能力者，也有翻译成巨巨果实或者大大果实。它本身就是巨人族，但它不仅比普通的巨人族还要大。身为古代巨人族的小奥兹也只有38米，运国奥兹也只不过67米。而圣胡安恶狼有180米，尽管身体如此巨大，但两年前他似乎并不是果实能力者，因为他曾经大半个身子都泡在过海里。出现在风潮岛的时候，他正躺在岛上睡觉，就仿佛躺在一堆积木玩具里一样。圣胡安恶狼虽然长相很憨厚，有时候呆呆的还有点搞笑，但一点都不影响他因为罪行过于残暴，甚至必须从历史中被抹去的暴虐性格。八号船船长巴斯克乔特，绰号大酒，超人系九九果实能力者。这个果实除了能满足他喝酒的爱好，似乎还没有展示更多的作用。只知道其中一个能力是可以造出很多酒精泡泡，供人在上面飞行。还有一招名叫九号炉火的技能，通过喝酒来喷射火焰，非常像杂技里的喷火表演。九号船船长船一独 Q， 最早黑船的船员之一，超人系变变果实能力者。看外表可能很难想象， 2 8岁的独 Q 是黑船最年轻的船员，但却一副最病入膏肓的模样。独 Q 的果实能力倒是跟他的定位很契合，而且还有比较恶趣味的玩法。之前就用能力性转了螺，该说不说，女版的螺还真的挺性感的。包括他的那只名叫壮壮的马，也是跟他同病相怜的样子，连他的马都吃了幻兽种天马形态果实。黑团对果实能力的狂热，已经到了一家人都要整整齐齐的地步。十号船船长库赞，这个就很熟悉了，原海军大将青雉，自然系冰冻果实能力者，实力的话自然也是毋庸置疑。在卡普登陆蜂巢岛时，青雉显然看不上黑团这些干部的实力。青雉现在到底怎么想的，还是很让人迷惑，看起来比较迷茫，但面对卡普的时候，又显得没留什么情面。不过感觉青雉应该不至于和黑胡子能有太多共情的地方。然后是黑胡子，各方面也不用多说。目前手握暗暗果实和阵阵果实，蛰伏三十年，然后两年时间从零赏金到二十二亿四千六百七十万，再到现在的三十九亿九千六百万，这都堪称是另一个主角了。新仇旧账，路飞和黑胡子终有一战。只不过比较离谱的是，黑胡子居然盯上了女帝的甜甜果实。主要是黑团全员都有果实能力了，黑胡子抢女帝的果实给谁用呢？黑胡子自己用甜甜果实美搂美搂别人，一顿输出，那画面简直了。不用他美搂美搂。但凡看到这个场面的人，想必自己就想实话了。由于黑胡子团总是做出刀口上舔血的事儿，两年前登场没少被人家秒，就有一种这帮人粗糙且不强的感觉。但看下来，黑团实力真的挺强的，而且黑胡子掠夺果实也不是乱抢，他们的果实能力有的并不是多么极品，但都是非常匹配自身的特点，能让他们在战斗中优势最大化。所以，这么一个懂得蛰伏、猥琐发育并一招制胜的海贼团，必然是去往拉夫德鲁路上的最难搞的一个拦路虎。那些对恶魔果实能力没兴趣的强者。在海贼王中，有些人执意要靠恶魔果实的力量来变强，但还有些人明明有机会吃到好的果实，却直到成为大海强者，都是只
。红发应该是知道橡胶果实的一些秘密的。不过众所周知，红发团的人都没有下口，这颗果实最后被路飞当成普通水果给吃了。从红发的警告上来看，看来他对吃恶魔果实这件事儿是很谨慎的，因为一旦吃了就是一辈子的旱鸭子。可是多年谨慎无人问，一句面子天下知。红发面子果实已然觉醒。不过正儿八经来说，果实对红发来说无所屌味，红发是唯一一个没有吃果实的四皇。然后就是巴基，巴基其实本来也不想吃恶魔果实的。据红发说，巴基是个游泳健将，而且巴基自己也想靠手里的恶魔果实和藏宝图来暴富。结果大家也都知道了，出了一点小小的意外，巴基成了果实能力者。因为这件事巴基直到如今也记恨红发。还有就是雷利，作为王父，要说雷利没有机会吃七品果实那是不可能的。但是九叔战争的雷利，靠着霸气和剑术，一样可以拖住大将黄猿。何况雷利也是个游泳健将，直接游过乌风带来找路飞。综合比较下，雷利吃果实的兴趣也没怎么有。除了罗杰团和红发团普遍无果实的风格，草帽团吃了果实的人就不说了。其他没吃果实的也有明确表示过不想吃的，比如弗兰奇就曾拒绝吃烧烧果实，不想一辈子不会游泳是一方面。主要是弗兰奇更想靠科技变强。山治比较特殊，他小时候看过果实图鉴嘛，明确表示对其他的恶魔果实一概没兴趣，但唯独对透明果实非常渴望，想干啥大家都知道。不过呢，后来山治梦想成真，有了战斗服，也进了女澡堂，看光了娜美罗宾，了结了他的心愿。怎么说也是无憾了。看得出来，索隆对恶魔果实也没啥兴趣。从小到大，索隆都是通过刻苦修炼、强化体魄来变强的，是一种努力的方向，也非常纯粹。空岛的时候，乌索普想用空背给索隆的刀改造一下，增加一些功能，索隆都不愿意。相比于恶魔果实能力，索隆当然对刀更感兴趣。盛平就不用说了，也不可能吃果实。草帽团主力的话，除了路飞、索隆、山治、盛平，应该都不会吃了。毕竟他仨还得负责捞路飞呢。卡普和泽法也是崇尚靠体术霸气制霸的海军大佬。泽法甚至还吐槽黄猿太依赖果实能力了。海军弄到极品果实应该是不难的。赤犬年轻的时候看起来像是个剑士，后来嗯就没见过他玩过什么刀刀剑剑。而卡普曾经遇到强敌的时候，是私下里把几座大山夷为平地，淬炼霸气铁拳，再去打赢对手。他的徒弟克比也是继承了这个理念，修炼体术霸气。悬赏 35.9 亿贝利的鹰眼，一把已成黑刀的无上大快刀叶在手，就知道他吃不吃恶魔果实也都行。鹰眼这种纯粹的剑豪，更不像是对恶魔果实能力感兴趣的人。像卡普、红发、雷利、鹰眼这种已经把霸气或者剑术练到顶尖的人，正常情况下应该都不会再吃恶魔果实了。吃下好的恶魔果实，确实会让人直接拥有强大的能力。不过百兽凯老师教育过路飞，单凭恶魔果实是不可能成为最强的。罗杰称霸大海靠的是什么？是霸气。感觉黑胡子没来鬼岛听听凯老师的课，真的亏大了。黑胡子如果只在掠夺果实的路上越走越远，最后应该会很惨的。崇尚果实还是霸气，本身没有强弱好坏之分。霸气虽然是必要的，不过果实能力和霸气可以互为上限。如果你身边有个专业捞尸队的话，两种都是顶级，岂不是更好？海贼王里几个特殊的恶魔果实，首先最让人意外的，根据情报实锤，凯多居然是鱼鱼果实幻兽种，很有可能是鲤鱼王终极进化形态暴鲤龙形态。而鱼鱼果实是在洛克斯海贼团解散那天，大妈送给凯多的。小弟们一堆五花八门的龙，老大本质上居然是条鱼，真是让人目瞪口呆。而且凯多变身后的形态明显是龙形态，很有迷惑性。所以之前关于凯多龙龙果实什么的猜测，原来从起点就是偏离的，怕不是尾田老贼原本的设定被猜到了，连夜改稿。但是仔细想想，并非如此，毕竟凯多一早就被标上了海陆空最强生物的标签。原来早就为此做了铺垫。曾经鱼鱼果实属实是被当成一个梗来说的，能力是变成一条鱼，或者在海里操控鱼类，但是不能下水，这还不如不吃呢。结果鱼鱼果实这玩意儿还真有，只不过凯多这鱼鱼果实的出现，这个梗就不能这么玩了。卡二的诺诺果实，这个果实特殊在本质上是超人系，不过它却拥有自然系一大特点，能够元素化，也就是普通的物理攻击对它无效，就算用霸气，卡二的见闻色也是顶级，可以提前元素化。所以被归为特殊超人系，而这颗很全面的果实，到了会三色霸气的卡二身上，简直就是锦上添花，花天锦上，以至于路飞觉醒了四档蛇人形态和卡二对锤，卡二依旧不落下风。黑胡子的暗暗果实，这颗果实正好和卡二的诺诺果实相反，暗暗果实本身是自然系，但却不能像其他自然系一样元素化，而且受到的伤害还是翻倍的，因此黑胡子但凡被击中，都会疼的在地上嗷嗷叫。暗暗果实虽然缺点有点多，但能力也有点 bug。暗水可以吞噬能力者的果实能力攻击，暗穴道能让附近大范围的物体下沉，吞噬和黑暗接触的东西，还能再次把吞进去的东西吐出来。黑胡子也可以隔空吸取能力者，比如用暗水吸艾斯，在接触到能力者时，对方的果实能力就会失效，所以能在暗水释放之后一拳打在了艾斯的身体上。而且黑胡子能夺取别人的果实能力，不
，或许也和暗暗果实有些关系。麦哲伦的毒毒果实，归类是超人系果实。麦哲伦会把毒覆盖全身，表面上看是和自然系元素化一样的状态，不过它仅仅是覆盖身体表面，算是一种威慑和防护。身体并不能元素化，因为浑身是毒，路飞一开始只能躲，所以在路飞获得了三哥的防护套装之后，便可以一拳透过毒层打中麦哲伦，疼的麦哲伦得蹲地上缓缓。战国和乔巴的人人果实虽同为人人果实，但动物系会下分各种各样的形态。战国是幻兽种大佛形态，乔巴是普通种人形态。就好比他俩是一个年级的，但不是一个班的；是一个公司的，但不是一个部门的。这俩人人果实，一个海军老元帅，一个悬赏金一百。哦不，乔巴现在那是挂着一百的赏金，打着一百多亿的架，这牌面绝对是一点都没输。鸡肋但真香的透明果实能力，这个能力有个众所周知的用途。透明果实的前任能力者阿布萨罗姆就用这个能力找到了自己的奥布鲁，占了草帽团两大传花的便宜，恶劣程度堪比桃之助。所以小时候看过《恶魔果实图鉴》的山治，他对恶魔果实本身倒没什么兴趣，但对透明果实却极度渴望。当然，山治的目的也并不是为了和人干架，而是可以自由输入澡堂奥布鲁。除了这个用途，随着会霸气的人越来越多，新世界又高手云集，透明果实在高端局就越来越显得鸡肋。因为透明果实虽然可以将本体和与本体接触的人或物隐身，比如溪流的雪茄和刀都可以做到隐形，但是脚步、声音和味道并不会消失。只要碰到一个见闻色还可以的对手，那它的隐身效果就会非常有限。虽然溪流评价了一句“这能力真不错”，意味深长的话，不光是因为偷袭了莫莉亚，而是他拿这个能力干啥去了，大家都懂。到了大后期，黑胡子一伙和草帽一伙，或者世界政府，不可避免的有一战，那都是什么级别的对手？在大将藤虎面前。所有人都能隐身，既然都这么棘手了，也不差溪流这一个。草帽团里，山治隐形黑也可以隐身，而且还能加速上天，甚至在天上做一个托马斯全旋。索隆闭着眼睛都能砍人。另外，布鲁克的灵魂出窍虽然不是透明，但是足够隐蔽，能穿墙无实体。两年期间也是去了不少奥布鲁。刺探情报这一块不比透明差。乌索普的见闻色可以超远距离感受气息，这么一看，隐身能力并不是独一无二的，而且很局限。但是老谋深算的黑胡子把隐身能力安排给了实力处在团内第一梯队的溪流，难道真的只是想跟溪流一起体验奥布鲁？似乎没这么简单。两年前，阿布用隐身能力从明哥手上救走莫莉亚，这个能力是能给队友加一个隐身 buff 的。通过不断开发，这个 buff 或许能产生大范围性或群体隐身。有一个鬼谷子的黑团全员隐身突袭圣地玛丽乔亚，那多刺激！这也符合黑胡子喜欢偷家突然现身的一贯作风。那这就变成了独一无二的能力了，而且隐身能力低端局虐菜，高端局鸡肋，只是阿布这种实力和麦哲伦齐名的犀牛实力本来就强。如果剑文色也是顶尖，两个各方面实力不相上下的对手相遇，那必定是能隐身的一方会占一些优势。哎，藤虎大叔，你怎么站起来了？快坐下，快坐下，这些优势唯独在您这里不能称之为优势。话说回来，透明能力在这个节点被黑胡子捕获，很有可能有大用。毕竟果实能力是鸡肋还是真香，主要是看使用者。但不得不说，透明果实除了战斗之外，确实是真香。被拉肚子耽误的名誉大将麦哲伦，被誉为监狱最强男人的麦哲伦，除了会被美色、雷酒和拉肚子拿捏，在推进城里乱单挑，他还真不虚谁。在狭窄封闭的深海大监狱，麦哲伦的果实能力能发挥巨大优势。麦哲伦主要就是靠他这个开发程度很高的毒毒果实能力，这是颗超人系果实。麦哲伦把毒裹在身体外面，搞得很像是自然系一样。当然，也正是因为有一层毒衣，没有霸气的人，别说跟他纠缠，只要被他的毒碰到，身体就会被一点点痛苦的蚕食，这也是令犯人们闻风丧胆的原因。就算有了不用接触的刘英，强度不够，也未必能轻松打麦哲伦。小伊万曾经用死亡媚眼攻击麦哲伦，死亡媚眼很像是霸气外放，但麦哲伦的毒液也可以用作防御壁，将其一一挡下。麦哲伦有很多范围性伤害，也是能压制囚犯的关键。麦哲伦的小奥义技能毒龙。这也是麦哲伦经常使用的一招，由剧毒形成的一只三头飞龙腾空而起。即使路飞救艾斯的心多坚决，面对毒龙也得先退避三舍。而黑胡子一伙就直接多了，正好迎面撞见正在气头上的麦哲伦，被麦哲伦一招毒龙给秒了。要不是溪流，就彻底团灭了。小伊万也拿毒龙没有办法，只能不断的放死亡媚眼抵挡掉。但毒龙可以快速再生，既可以发动攻击，也可以作为防御壁，这一招很难缠。麦哲伦看起来是一个站桩输出的法师。但他其实很灵活，有位移技能，就是毒通道。麦哲伦可以释放毒道，并在通道内快速滑行，也可以在毒笼里穿梭，继而追击或袭击对手。加上他的毒，连石头都可以腐蚀。灵活如猴子的路飞，在麦哲伦面前也完全招架不住。麦哲伦吐出的毒瓦斯弹可以进一步限制对手的活动，爆炸后会释放催泪瓦斯，让人流泪喷嚏不止。这一技能也是让路飞直接失去大半战斗力。
。麦哲伦指向性范围技能毒和臀，麦哲伦会像嚼泡泡糖一样催出一个个毒泡泡，然后像吐浓痰一样射击对手。这一招略显恶心不说，连续性的射击稍有不注意就会被击中，想办法去挡，还有被箭射到的风险。麦哲伦的毒云，这也是让对手在经历过多轮的折磨后，让其彻底陷入精神绝望的一招。麦哲伦释放大量毒气，将对手笼罩。被毒气侵染后，五感将渐渐消失，身体的一切功能将被剥夺，到最后就会成为麦哲伦手中任人宰割的猎物。而路飞当时就中了以上所有的毒，原本是必死无疑的，多亏了小峰、小一万和自己顽强的生命力，但也折寿了十年寿命。麦哲伦的终极奥义技能毒之巨兵地狱审判，释放出有超级剧毒的骷髅巨人，和平时释放的紫色毒不一样，这一招是特制的鲜红色毒，具有极强的腐蚀性，而且会感染并逐渐扩散开，将一切侵蚀。就算有一些保护铠甲也挡不住，人体只要接触一下，这毒就会逐渐蔓延，直到死亡为止。对于这一招，越狱小组也只能是各显其能，尽量拖延罢了。最后，慎平召唤金沙小弟立大功，侥幸逃脱。麦哲伦的实力，在深海大监狱的绝大多数囚犯面前，有着恐怖的统治力。大将实力的门槛，麦哲伦应该是摸到了，至少果实能力开发水平是大将级别。但很可惜，奈何每天中有十个小时都要在厕所中度过。《海贼王》里奇奇怪怪的恶魔果实，塞尼奥尔的水水果实，这个翻译乍一听好像又是一个卡 bug 的能力。好在并不是能将水怎么怎么样，而是能将地面和墙壁变得像水一样。能力者能在地表和墙壁上自由游泳和穿行，所以也有叫他游泳果实或者游泳果实的。尾田呢就爱打这种擦边球。曾经游泳果实和什么鱼鱼果实，很早之前就是各大论坛里的一个梗。不能下水的游泳冠军和不会游泳的鱼，这两个哪个先被提出来的，无法追根溯源。尾田没灵感了，就来中国各大论坛来找灵感，倒是很有可能。他的突袭能力曾经也把弗兰奇给摔懵逼过，这个能力也可以用来吓人。如果一个猛男半夜独自回家，周围一片黑暗死寂，突然一只手从地下伸出来，抓住了他的脚踝，此刻世界上也许会多一个在深夜里暴风哭泣的猛男。这个果实本身虽然没有什么攻击力。不过，绝大多数果实没有明显的强弱，就看能力者怎么巧妙的使用它。比如卡普吃了水水果实，顶上战争那会儿，赤犬的头可不就被打飞了吗？还有布鲁克的黄泉果实，这个果实在两年前没有闪露太多的能力，顶多是知道了这个能让他的灵魂继续活着。两年后，布鲁克不仅开发出了灵魂出窍，把能力附着在剑上和乐器上的能力，最主要的是在打四皇大妈的时候，灵魂之王的气势那是一点都没输，还顺带把大妈给睡了。黄泉果实对大妈的浑浑果实造出来的霍米兹有抑制作用，就是大妈用灵魂做出来的那种中低级霍米兹，布鲁克弹一下吉他就能秒一大片，也是第一个能真正伤到普罗米修斯的。普罗米修斯、宙斯、拿破仑是大妈用自己的灵魂做的三大限定版霍米兹，只能说他们的灵魂等级实在太高。但布鲁克的果实能力如果能变得更强大或者觉醒，可能就不只是随随便便睡四皇这么简单了。而且大妈也没办法抽取布鲁克的寿命。因为布鲁克本来就是个死人啊！说到这里，布鲁克就算掉进海里，没人捞他，也依旧不会死，无非是无法动弹，继续等待救援。除非是骨头全部粉碎，灵魂才会死掉。但是大妈非常非常喜欢这个骨头玩偶，想必再次碰面也会想起那春风沉醉的夜晚。剑士的克星四分五裂果实，有这么一个神奇的果实能力，使用者就算是挨了世界第一大剑豪的几刀斩击，也会毫发无伤，使其懵逼。他的存在就是恶心这些玩刀的人，这个就是巴基的四分五裂果实。他不仅能让自己裂开，也能让米某人裂开。巴基可以被动，也可以主动分裂，也就是不管巴基有没有见闻色，敌人刀剑上有没有武装色霸气，所有的斩击对其都是无效的，除非是用含有海楼石材质的刀剑。所以这个能力只要不被靠上海楼石，能力者可以在推进城的牢笼和明哥的鸟笼里出入自如，但是钝器对他依然是有效果的，也就是凯多的一棍雷鸣八卦。巴基要是没有能预见未来那种级别的见闻色，照样能跟拍黄瓜一样被凯多拍地上。那在剑士面前，四分五裂果实能力者，这不就怎么砍都砍不死了？砍不死是真的，但是可以让他无法复原。根据四分五裂果实的设定，巴基的分裂也是有极限的。巴基是可以分裂成碎片，但是如果分得更细小，就没办法控制了。如果这样的话，巴基这辈子就彻底成了字面意思上的人渣了。比如把巴基扔进绞肉机里，他可能永远都不会复原了。除此之外，四分五裂果实还有一个奇葩的技能，就是浮空。浮空本身不奇怪，因为像明哥也可以用果实能力上天。明哥是用线拴着云飞，如果万里无云，空旷无垠，没有借力物体，那就只能下来没病走两步了。巴基身为分裂人，只要一分裂就可以浮空。奇怪的点在于，他双脚必须得着地
，而且有效控制范围是以双脚为中心，半径二百米的范围内，超出范围就不受控制了。就是开局巴基被路飞打飞后，他的屁股和腿只能留在原地，最后还差点被他手下给埋了。前面说了，他的双脚必须得着地才能飞，可是，在推进城，路飞抱着巴基的脚，巴基还能飞，这是卡 bug 了还是开挂了？照这个无限飞行的飞法，巴基自己抱着脚，驮着索隆，俩人三天就能到拉夫德鲁了，被一块橡胶给整崩溃的神艾尼路。艾尼路是路飞打过的 boss 里最特殊的一个，他既不属于海军、海贼这些阵营，也没有赏金，也不屑于联网。就自己在那玩单机，主要是果实能力还离谱的强。他局域网 ID 就叫做神。直到有一伙人闯进了他的局域网。在这之前呢，艾尼路就有一个闪闪发光的梦想。艾尼路出生于一个叫秘鲁卡的空岛，早年间就听闻了关于无限大地的传说。那里的人认为无限大地是神的归属之地。然后艾尼路就坚定了梦想，是要回归无限大地的男人。这跟路飞要找到 One Piece 成为海贼王，山治要找到奥布鲁的梦想差不多。有梦想是好事但是呢，艾尼路那种唯我独尊的性格，不知道何时形成的。可能一开始他就认为自己就应该是神，也可能是有了响雷果实能力的艾尼路获得了神一般的力量。不管是哪一种，他对自己的定位开始逐渐魔怔，得了深度的中二病，毁灭了自己的故乡，抢夺了山地亚人赖以生存的地方，挤走了原来的神甘弗尔。奴役甘弗尔的手下给自己造方舟，这些人大多是天使岛居民的家属。天使岛上的人是不敢怒也不敢言。谁敢说他一句坏话，那就得接受遭雷劈的神之制裁。艾尼路拥有最具破坏力之一的自然系响雷果实能力，还有心网，也就是剑纹色霸气，两者结合就等于地图基本全亮的上帝视角。关键，艾尼路还说他的能力覆盖空岛还绰绰有余，这能力就算放到现在也是最强剑纹色之一。要不说天使岛的人为啥怕他，科尼斯还只能偷偷把特快虾叫来，赶紧把索隆他们快递到祭坛。这也不能怪他，艾尼路确实是神一般的存在。艾尼路在这里统治了六年。不管是山地亚战士时常组团跟神官们干一下子，还是路飞他们误打误撞非法入境，一开始局势都在艾尼路的掌控之中。山治、乌索普、罗宾、索隆接连被秒，瓦帕用排击被击倒艾尼路，可没想到艾尼路又把自己的心脏给激活了，同样会给自己做手术的明哥和罗直呼内行。直到遇到自己的天敌橡胶路飞，原本桀骜不驯、高高在上的艾尼路，硬是被路飞给整出来表情包来了。艾尼路的响雷果实大部分作用都废了，自己的心网后来也被路飞发现了漏洞。但是艾尼路也不是没有办法，用雷野金造出来的金疙瘩把路飞的手给套住了，并打下方舟。第一局艾尼路胜。艾尼路要是单纯的去无限大地，也没人拦他。但是艾尼路魔怔也魔怔在这儿，临走前还要毁灭空岛，觉得自己是神，这些人就得服从自己的安排。作为神，他给那些人带来恐惧也是他的一大爽点。他说天上能有啥，那只能有啥，剩下的统统给他下去吧。完了还要带走黄金钟，也没啥目的，就是觉得好看金贵，只有自己神的身份才配得上这稀世珍宝。这下山地亚人和路飞不干了，说什么也得把艾尼路给捅下来。但不得不说，艾尼路的果实能力开发的是真的强，雷营随随便便就可以毁灭一座岛，包括用果实能力给自己的剑纹色加 buff， 用雷野金改造变换武器，还能产生高温，能把能力作为源源不断的能源。尾田曾经在 SBS 里说过，艾尼路如果下到青海，赏金有五亿，这明显是低估了。就艾尼路当神都当魔怔了的属性，当七五海大将给人打工这样的活，他肯定不干。这辈子都不可能打工，唯有两种结果，要么吃霸一方赏金特别高，要么推进城里住单间。艾尼路当时那种设定，放到现在也完全不落后。只不过路飞恰好是块橡胶，当时手里恰好有个导电的晶球，打散了雷影，秒掉了艾尼路。确实有些剧情杀，橡胶可以让艾尼路无法元素化。那个晶球的前端，路飞的拳头正好是露出来的，艾尼路可太倒霉被催了。不过艾尼路最后也算是收获了圆满结局，到达了心心念念的无限大地月球。总之，在路飞打败的对手里，艾尼路的结局算最好的了，就是换个地方当神嘛，梦想还实现了，还有了自己的艾尼路军团，只是愿月球没有橡胶。